கங்கையாக பெருக்கெடுத்து ஓடி வந்து புவனையை முழுக்க முழுக்க புனிதப்படுத்துவான் போல அமைந்திருக்கிறது இந்த மாதம் உண்மையிலே மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாட்கள் என்று சூடி குடித்த நாச்சியார் அவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு கொடுத்திருக்கிறது முழுமையும் புனித நன் மாதம் புனித நன் நாட்கள் நிறைந்த மாதம் இந்த மாதத்தினை முழுக்க முழுக்க மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்திற்காக மக்களை விளையாட்டு குழந்தைகளாக பாவித்து சொல்லுகின்றார்கள் இந்த மாதம் சூன்ய மாதம் இந்த மாதத்திலே சுபகாரியங்களை செய்தால் கூடி வராது ஆதலினாலே இந்த மாதம் சுபகாரியங்களுக்கு உற்றதல்ல இந்த சூனியம் நீங்குவதற்காக நீங்கள் அன்றாடம் அதிகாலை எழுந்து நீராடி இறை வழிபாடு செய்து இந்த சூனியத்தை போக்கி கொள்ளுங்கள் என்று தந்திரமாக நம்மை ஆண்டவனின் வழியிலே ஆன்மீகத்திலே நுழைப்பதற்காக எப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதில் ஒரு எவ்வளோ அற்புதமான உண்மை இருக்கிறது என்பதை இனியாவது நாம் விளங்கிக் கொள்ளுவோம் என்றைய பாடல் பதினேழாவது திருப்பதியம் திருவம்பாவியிலே பதினேழாவது திருப்பதியம் இந்த பாடலில் மணிவாசி பெருமானார் அழகாக சொல்லுகின்றார் திருமால் என்ற நாராயணன் பால் கூட இந்த அற்புதமான பெரும் கருணை அவ்வளவாக இல்லை பிரம்மனிடம் கூட இந்த செறிவு அவ்வளவாக இல்லை மற்றும் எங்குமே இந்த செறிவு கிடையாது சக்திகளே உங்களிடம் அது நிறைந்து கிடைக்கிறது கூறி நம்மை வழி நடத்துகிறார் மணிவாசி பெருமானார் சிங்கன் அவன் பாய் திசை முகன் பாய் எங்கும் இல்லாததோ 
இன்பம் நம் பலத செங்கண்ணவன் போல் திசைமுகன் போல் தேவர்கள் போல் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம் பலத செங்கண் என்றால் அவன் நீல நிற வேணியன் கண்ணு சிவப்பாக தானே இருக்கணும் அப்படி காமெடியை கூட்டு நம்மை நாராயணனுடைய அடையாளத்தை காட்டுகின்றார் செங்கண் அவன் பால் திசை முகன் பால் நான்கு திசைகளுக்கும் நான்கு முகங்களாம் அதனால் திசை முகன் என்று அவனை அழைக்கின்றார் பெருமாளிடமும் இந்த ஆனந்தம் கிடையாதாம் இது விளையாட்டிற்காக சொல்லக்கூடியது நான்முகனிடமும் இந்த ஆனந்தம் கிடையாதாம் மற்றும் வேறு எங்குமே உங்களுடைய இதயத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டவனுடைய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் வேறு எங்குமே கிடையாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் தான் இருக்கிறது எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம் பாலதாய் அந்த இன்பத்தை எங்கிருந்து நாம் அனுபவிக்க முடியும் கண்டதை உள்ளத்தாலே கேட்டதை உள்ளத்தாலே சுபத்ததை உள்ளத்தாலே நுகர்ந்ததை உள்ளத்தாலே இப்படி எல்லாமே உள்ளத்தால் தானே அனுபவிக்கிறோம் அதை பிறவற்றிலிருந்து அனுபவிக்காமல் உன்னிடமே உன்னுடைய பேரானந்தத்தை நீயே அனுபவிக்கக்கூடிய பாகியம் உன்னுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது என்பதை பெருமானார் இங்கே அறிவுறுத்துகிறார் சிங்கன் அவன் பால் திசை முகன் பால் தேவர்கள் பால் தேவர்களுக்கும் கூட இந்த அருகதை இல்லை என்று சொல்கிறார் ஒரு பாடலிலே தேவர்கள் உலகத்திலே ஆண்டவன் நீர்நிலைகளிலே பார்ப்பது போல பார்க்க முடியுமா ஆனால் மனிதர்களுடைய உலகத்திலே சுத்தமான முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியிலே முகத்தை பார்ப்பது போல தெளிவாக இறைவனை பார்க்க முடியுமா இதுவும் மணிவாசி பெருமானுடைய தீர்வாய் மொழிதான் அதனால் தான் தேவர்கள் பார் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம் பாலத குங்குண் கரும் குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி கொங்கு என்றால் ஏற்கனவே முந்தைய பாடலில் சொல்லியிருக்கிறேன் கொங்கு என்றால் மன்னவன் என்றும் இந்த புவனங்களையெல்லாம் ஆட்சி புரியக்கூடிய மன்னன் என்றும் பொருள் கொங்கு உன் கரும் குழலி ஆண்டவனுடைய பக்தி பிரவாகத்திலே அதே நினைவாக யாண்டும் அதே ஞாபகமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனோ ஒருவளோ மயிர் சார்ந்து அடைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எண்ணெய் பூச வேண்டும் என்ற அவசியமே கிடையாது அது தானாக அவரவருடைய வயதுக்கு தக்கவாறு மினுமினுப்புடனும் அப்படியே கருமையாகவும் அழகாக திகழுமாம் அது பக்தியால் ஏற்படும் விசுவாசத்தால் ஏற்படும் என்று சொல்ல கொங்கும் கரும் குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி நாம் அவனை அவளை அவன் என்றபோது கர்த்தா அவள் என்றபோது காரியம் செயலுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அவளை கொங்கும் கரும் குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி புளியெல்லாம் எடுக்கிறோம் புளியில் இருக்கிற கோதெல்லாம் அக்கிட்ட எடுத்துருமோ இல்லையா வெங்காயத்தை எடுக்கிறோம் தொழெல்லாம் ஊசி வேலை எரிஞ்சிருமோ இல்லையா நெல்லெல்லாம் எடுக்கிறோம் அரிசியெல்லாம் எடுக்கிறோம் உமியெல்லாம் கோதெல்லாம் அக்கிட்ட வீசிடுறோமா இல்லையா அது மாதிரி நம்மளுடைய இல்லத்தில் உள்ளத்திலே தேவையில்லாத குப்பைகள் எல்லாம் இருக்கும் அவளிடம் ஒப்புவித்து விடுங்கள் அவள் அனைத்தையும் ஒதுக்கி கொடுத்து விடுவாள் கொங்கும் கரும் கோழல் நம் தம்மை கோதாட்டி கோதெல்லாம் ஆட்டி வெளியே தள்ளக்கூடியவள் அவள் எங்கே இருக்கிறார் இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளே நாம் வசிக்கக்கூடிய இடு நம்ம வீடு எங்கே உடல் தானே அந்த இல்லத்திலே அவள் எங்கு இருக்கிறாள் ஆம் அவளுக்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அதை திருமூலநாயனார் அழகு பெற சொல்லுகிறார் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் ஆலயம் வீடு கோயிலோ அவள் வசிக்கும் கற்பகிரகம் இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளே 
செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை செம்மையான சிகப்பு என்று மட்டும் அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது செம்மை என்று பொருள் செம்மைக்கெல்லாம் செம்மை ஒழுங்குக்கெல்லாம் ஒழுங்கு சீருக்கெல்லாம் சீர் செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை சேவகனா இல்லையா வெளியில் சென்ற சுவாசத்தை மக்களே மரணத்தை எய்து விடுவீர்கள் இதோ உள்ளுக்கு இழுக்கிறேன் என்று சேவை செய்கிறானா இல்லையா செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை இல்லையா காலையிலிருந்து மாலை வரை அறிவாலும் ஆற்றலாலும் உழைத்து களைத்து விட்டாய் அவைகளை எல்லாம் மீட்டு கொடுக்க வேண்டாமா என்ன என்று இரவு நேரங்களிலே உங்களுக்கு உறக்கம் என்ற பெரும் பாக்கியத்தை அருளி அறிவின் ஆற்றலையும் கூட்டுவித்து உழைப்புக்குண்டான கருவிகளின் ஆற்றலையும் ஊட்குவித்து நம்மை வாழ வைக்கக்கூடிய சேவகனாக தெரியவில்லையா என்று கேட்கின்றார் வாணிக்க வாசை பெருமான அங்கன் அரசை அடியோம் கட்கு ஆரமுதை செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கண் அரசை அடியோம் கட்கு ஆரமுதை அம் என்றால் அழகியே என்று பொருள் கண் அழகிய கண் தானே சூரியனுக்கு தோற்றமாக இருப்பதற்கு அவன் கண் தானே காரணம் பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் அனைத்துடைய நிலை பெற்றுக்கும் அவ்வவைகளுடைய சுழற்சி சூழலுதல் போன்றவைகளுக்கும் அந்த அழகிய கண் தானே காரணம் எங்கு சூது இல்லையோ எங்கு ஆசை இல்லையோ அங்கு அழகு பரிணமிக்கத்தானே செய்கிறது உதாரணம் பார்க்கின்றீர்களா இரண்டு மாத குழந்தை சிரித்து விளையாடுகிறது அந்த முகத்திலே கலை எப்படி இருக்கிறது அழகு புரிந்த இல்லையா என்ன அவனுடைய கண் அத்தகைத்த கண் என்பதை பெருமானார் அங்கண் அரசை அடியோங்கட்கு ஆரமுதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்களோ தெரியவில்லையோ ஆனால் எவ்வகையிலும் அவனால் ஆட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அடிமைகள் தானே அதை இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா அம் கண் அரசை அடியோங்கட்கு ஆரமுது ஆறாமுது ஒரு சுவாசம் நடந்து விட்டது போதுமா அந்த அமுது அங்கன் அரசை அடியோங்கட்கு ஆறமுதை ஆறாமுதம் அது ஒவ்வொருவரும் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த அமுதத்திற்கு யார் காரணம் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று அடுத்த வாசகத்தை சொல்லுகிறார் நங்கள் பெருமானை அந்த பெருமான் இல்லாவிட்டால் இந்த அமுதம் நம்மளுக்கு ஏது நமக்கு வாழ்வேது மரணமில்லாமல் வினாடிக்கு வினாடி நம்மை காப்பவன் யார் நங்கள் பெருமான் அல்லவா என்பதை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்தெடுத்து உரைக்கிறார் மணிவாசை பெருமானார் நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பாடுவது என்றால் சும்மா வாயிலை பாடுவது இல்லை உடல் உருக ஊன் உருக உடல்லாம் நெக்குருக அவனுடைய ஞாபகத்தாலே நின்றாள் வேண்டும் அதுவன்றி பிறதொன்றும் எனக்கு வேண்டாம் என்ற உண்மையான உருக்கத்தோடு நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ எது நலம் புறம் இருக்கிறதா அகத்தில் இருக்கிறதா ஏற்கனவே சொன்னோம் உள்ளம் பெருங்கோயில் அந்த கோயிலில் தான் நலம் இருக்கிறது அந்த கர்ப்ப கிரகத்திலே உன்னுடைய பார்வை நிலையாக நிறுத்தினால் நலம் இருக்கிறது மனம் என்ற ரூபத்திலே என்ன அலைகளாக வந்தாய் ஏன்னா துன்பம் தான் இருக்கிறது நாங்கள் பெருமான் உள்ளே இருக்கிறான் ஆதலினாலே நங்கள் பெருமகனை பாடி நலம் திகழ பங்கையப்பூ புனல் பாய்ந்து 
நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூவும் புனல் தாமரை பூத்த தடாகம் ஆயிரத்தி எட்டு இதழ் தோமரை அது எங்கே இருக்கிறது சிற்றம்பலத்திலே இருக்கிறது அது சிற்றம்பலம் எங்கே இருக்கிறது மனிதனே உன்னுடைய சகசராரத்திலே இருக்கிறது அந்த தடாகத்திலே பங்கயத்திலே அந்த பூம் புனலிலே சரேல் என்று பாய்ந்து விடுங்கள் நீர் உள்ளே பாய்ந்து விடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கண்ணும் காணாது காதும் கேட்காது சுகானந்தத்தில் மூழ்கி விடுவீர்கள் பங்கைய பூவும் புனல் பாய்ந்து அந்த ஆனந்தத்தில் திளைத்து விடுங்கள் பிரிது மற்றதை நீங்கள் நாடவே மாட்டீர்கள் இதை பழகினீர்கள் ஏனால் உங்கள் வாழ்வின் நிறைவிலே தவறாமல் இறைவனின் திருவிடை அடைந்து பிறவா பெரும் நிலையை அடைந்து விடுவீர்கள் என்று பெருமானார் அழைக்கின்றார் பங்கைய பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு சொல்லுவதை கேள் ஏல் சொல்றேன் சந்தேகப்படாது நன்றாக நீங்களும் சிந்தித்து பார் ஓர் என் பாவைகளே என் போன்ற பாவைகளே என்று அவருடைய அனந்த நிலையில் இருந்து நம்மைகளெல்லாம் வருந்தி அளிக்கிறார் நாம் அனைவரும் இந்த புனித நன் மாதத்தை பயன்படுத்துவோடு அல்லாமல் நாமும் இந்த பிறவா பெருநிலையை அடைந்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுறையும் தெய்வமாகி இறைவனோடு கலப்போம் இந்த அற்புதமான எளிமையான யோக அங்கங்களையெல்லாம் மக்களோடும் பகிர்ந்து கொண்டு நம் ஆசிரமத்திற்கு நன்றி செலுத்துவோம் என்ற நல்ல சந்தோஷத்தோடு நிறைவு படுத்தி மகிழ்கிறேன் சந்தோஷம் 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 Yeah.